ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കൊച്ചടുക്കളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ കൊച്ചടുക്കളയിലാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഡേയ്സ് ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആരംഭമാണ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ താമസിച്ചാണ് ലഞ്ച് ടൈമിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നത് എന്തായാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ലഞ്ച് ഉണ്ട് രാത്രി ഡിന്നറും ഉണ്ട് കൂടുതൽ ദിവസവും രാത്രി ചപ്പാത്തിയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ കറി കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി ചപ്പാത്തിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അത് മറ്റൊരു വിശേഷം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും രാവിലെ ഉരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഉരട്ടിയുടെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉരട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ഫ്രീക്വൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഉരട്ടി ഇറച്ചിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ചിലവ് ചുരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു വെജ് അതും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഗ്രീൻ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഗ്രീൻ പീസ് നല്ല ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൽ കിട്ടും കൂടിയ കടകളിൽ അത് ഫ്രോസൺ ആയിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉള്ള കടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസർ യൂണിറ്റ് ഉള്ള കടകളിലാണ് അത് കിട്ടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ കൂടുതലും ഉള്ളത് പച്ചപ്പ അതായത് ഉണക്കപ്പട്ടാണി ഉണ്ട് പച്ചപ്പട്ടാണി എന്ന് പറയും പട്ടാണി പയർ അത് ഗ്രീൻ പീസ് ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് സാധാരണ നമ്മൾ കടലിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന പോലെ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ ആണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കിടക്കും വൈകുന്നേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാലും അപ്പോൾ നല്ല കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കുക്കറിലിട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിലാകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ നാല് വിസിൽ ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിൻ്റെ തോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളകി മേളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ കുക്കർ ഒന്ന് ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ആ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ തോടെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി കോരി കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കറി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഉരട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് കഴിച്ച് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജോലി വെള്ളം തിളപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയിൽ അതായത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി നേർമയായി പൊടിച്ചത് അതായത് ഇടിയപ്പം പത്തിരി പിന്നെ എന്താ പറയുക ആ അപ്പം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ആ പൊടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പൊടിയായാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ റെഡിമെയ്ഡ് പാക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടി അപ്പത്തിൻ്റെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊടി എന്ന് പറയാം പത്തിരിപ്പൊടി അതായത് ഇപ്പോൾ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഇത് കറക്റ്റ് അളവാണ് ഞാൻ എടുത്ത ഗ്ലാസ് ഏത് ഗ്ലാസ്സാണോ ഇപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി എം എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാവ് അളന്നെടുത്തത് മാവ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വറുത്ത തരിയിലാന്ത് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി അപ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് ഡബിളായിട്ട് നാല് കപ്പ് വെള്ളവും വെച്ചു ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പിടാം അപ്പോൾ വെള്ളം വിളച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാവ് അതിനകത്തിട്ട് ഒരു തടി തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കും ഓക്കെ വെള്ളം വിളച്ചു തുടങ്ങി ഇനി മാവിടുന്നു തടിത്തവി ഇളക്കൽ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കും ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ തേങ്ങ തേങ്ങ ചെരുകിയതും കുറച്ച് നല്ല ജീരകം അപ്പോൾ ഇത് മാവിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂണും തേങ്ങ ചിരകുന്നത് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു കപ്പ് മുതൽ രണ്ട് കപ്പ് വരെ ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം മുളക്ക എടുക്കാണ്ട് ഇളക്ക തീ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ടൈറ്റായി വരും ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം എല്ലായിടത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആകും ഏതാണ്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു വരുന്ന പോലെ അത്രയും ടൈറ്റാകും ഇതൊരുപാട് ഇല്ല ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പം ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന
നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വേവുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുതിരണം അത് കടല പോലെ തന്നെയാണ് കുതിരണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കറിലാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് വിസിൽ തന്നെ വേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് കറിക്കാവശ്യമായ കട്ടിങ് ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ സവാള എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വലുതും രണ്ട് കുട്ടിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു പച്ചമുളക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ടൊമാറ്റോ നാല് ചെറുത് അതാണ് കണക്ക് സവാള ഫൈനലി ചോപ്റ്റാണ് അതായത് ചെറിയ പീസസ് അല്ല അത് ഹാഫ് സ്ലൈസസ് അല്ല ഉള്ളി അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ടാലും മതി പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം അതും ചെറുതായിട്ട് അരിയാം ഇഞ്ചി വരെയുള്ള ഒരു ചെറിയ മുറിവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് വരൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കട്ടിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ പാകപ്പിഴകൾ ഉണ്ടാകും ക്ഷമിക്കുക ഈ ടൊമാറ്റോ നമുക്ക് വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചാൽ മതി ഫൈനലി ചാപ്റ്റൊന്നും വേണ്ട സ്ലൈസസും വേണ്ട ഒരുപാട് വെന്ത് കലങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല നാടൻ വിഭവങ്ങളായിട്ട് ഇത് നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് കറി അതായത് പട്ടാണിക്കറി പച്ചപ്പട്ടാണി എന്നല്ല ഉണക്കപ്പട്ടാണി കറി ഇനി ഇത് ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുക്കറിൽ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകും പിന്നെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വൈറ്റയിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗിച്ച ഗ്രീൻ പീസ് തട്ടുന്ന അതേ സമയത്ത് പട്ടാണി തട്ടില്ലേ ആ ഉണക്ക പട്ടാണി വേവിച്ചത് ആ സമയത്ത് ആ ഗ്രീൻ പീസും കൂടി തട്ടി കൊടുക്കും ആ അതിൽ കടന്ന് വേഗുന്ന അത്രയും വേഗിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരുള്ളൂ ഇത് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വേഗം ഒരുപാട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ മസാല എല്ലാം വഴറ്റി ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുതിർത്ത ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് വിസിൽ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാത്രം ചെയ്ത് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ അവസാനം കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്താലും മതി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആ വൺ പോട്ടായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഒരുപാട് ബ്രൗണൊന്നും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ സമയമായി നമ്മളുടെ സവാളയെ കൂടി ഇടാം അപ്പം ഇനി സവാളയുടെ നിറവൊന്ന് മാറണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഈ കറിയുടെ അവസാനം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർന്നത് ഓക്കെ ഈ സവാളയുടെ നിറം മാറി തുടങ്ങി ഇനി കുറച്ച് മസാല പൊടികൾ ഇടുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുളക് പൊടി കുറച്ചും മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ എന്തായാലും ഗ്രീൻ പീസിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും ഇട്ടല്ല വേവിച്ചത് അതിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കാല് അതിൽ കാല് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്തല്ലോ ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കാറുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പച്ച ചോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി കിട്ടും നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് കിടക്കുവല്ലേക്കാ നമ്മുടെ ഈ പാത്രം അപ്പം ഞാൻ തീ വളരെ കുറച്ച് ട്രീക്കുമായിരുന്നു മാറ്റി ഇനി വീണ്ടും തീ കൂട്ടുന്നു ഇനി ഇതിലെ ഈർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ടൊമാറ്റോ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ വയറ്റിൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് അത് വേവിച്ച
എന്തായാലും തിള വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഗ്രീൻ പീസിലൊക്കെ പിടിക്കും ചാറിലേക്ക് നല്ല ടൊമാറ്റോയുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഇറങ്ങണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല തിള വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ പീസെല്ലാം കറക്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രോപ്പർലി എൻ്റെ തോടെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിക്കാം നല്ല കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാൽ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ലാണ്ട് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നേരത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ അരക്കപ്പ് കുറുകിയ തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്തു ഇനി അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിളയ്ക്കേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വന്നാൽ മാത്രം മതി ആ വന്നു തുടങ്ങി തീ ഓഫ് ചെയ്യും ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ലാസ്റ്റ് ഒരു നല്ല മണം ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കും ഈ ഒരു ഗരം മസാല പ്രയോഗം ഇച്ചിരി മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ തീ എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയില പിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇതിന് താളിക്കൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമല്ല താളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് തളിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ തളിക്കാറില്ല അതൽപ്പം വാടിയ മല്ലിയിലായിരുന്നു എൻ്റെ കസ്റ്റഡി കുഴപ്പമില്ല ഞാനേ കുറച്ച് നേരം ഐ ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് അടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുവേ ഇനി അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാവേ അങ്ങനെ നല്ല കളർഫുൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഇസ് റെഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ടൊമാറ്റോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് ആവേണ്ട ഇങ്ങനെ കാണണം അങ്ങനെ ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഇവിടെ അടച്ചു വെക്കുന്നു ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഒരട്ടിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി നെയ്യാണെങ്കിലും നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അപ്പം നെയ്യ് അതിനകത്ത് ഇടണം ഒരുക്കിക്കൂടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചരുവത്തിൽ നിന്നും ഞാനൊരു പരന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിനിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സർഫസ് വേണം അത് അതിനകത്ത് അത്രയും പറ്റില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് മാവ് ഉരട്ടിയുടെ മാവ് റെഡി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഉരുളകൾ എടുക്കണം അപ്പം ഇച്ചിരി വലിപ്പം കുറച്ച് വലിയ ഉരുളയായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ അടച്ചടച്ച് വെക്കുക കാര്യം അത് ഡ്രൈ ഔട്ട് ആകരുത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉറട്ടിപ്പലക ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വേറെ ഉറട്ടിപ്പലക പണ്ട് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ അന്ന് അച്ഛനും അമ്മയായിരുന്നു ഇവിടെ താമസിച്ചത് ഞാൻ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തടിയിലുള്ള ഉറട്ടിപ്പലക ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് ഉറട്ടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദീപാവലിയുടെ ദിവസമൊക്കെ ദീപാവലി രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉറട്ടിയും മട്ടൺ കറിയായിരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ നല്ല ഓർമ്മകൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെ ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പാണ് സ്റ്റീൽ അതിലേക്ക് ഒരു വെള്ളത്തുണി നനച്ച് പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും തിക്ക് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹാഫ് തിക്ക്നെസ്സിലാകാം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും പാത്രം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ ഇതാണ് ഇതൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ തുണി നമ്മുടെ മാവിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നിർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് സൈഡിൽ അപ്പം ഇതിന് ഈ കട്ടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാവ് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തീരുമാനം എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പാത്രം കൂടെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുപ്പിൽ നമ്മുടെ ഒരു ദോശക്കല്ലോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാർ ചട്ടിയിൽ മൺചട്ടിയിലൊക്കെയാണ് ഉരട്ടിയൊക്കെ ചുട്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയുക പാറ്റ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കൈ വെച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ റൗണ്ട് ഷേപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ തട്ടി 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 ഇടാം ഇലയാകാം ഇലയിൽ ഇച്ചിരി കയ്യിൽ ഇച്ചിരി എണ്ണയോ വെള്ളമോ ഒക്കെ തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഉരട്ടി പത്തിരി
അപ്പോൾ മറു സൈഡും പാകത്തിന് മൂത്തും തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ അല്ല മണ വരും മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇനി തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചിടാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഭാഗം പെർഫെക്റ്റ് ഇടാൻ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊള്ളുന്നുണ്ടോ കുറച്ച് പൊള്ളി പൊള്ളി വരണം ആയിക്കഴിഞ്ഞു അകത്ത് ഇങ്ങനെ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഉറട്ടി സ്റ്റഡി ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉറട്ടിയും കല്ലിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു ഉറട്ടി ആകുന്ന സമയം അടുത്ത ഉറട്ടി പരത്തി വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു എന്താ പറയുക തവ തവ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയം രണ്ടെണ്ണം ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതിപ്പം നമ്മൾ സിംഗിൾ സിംഗിൾ മൂന്നാമത്തെ ഇങ്ങനെ 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 പരത്തി പരത്തി നമുക്ക് ചെയ്യാം റെഡി ഇങ്ങനെ ചെയ്തൊക്കെ എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ നല്ല പരിപാടി അല്ലേ അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മിക്ക വീടുകളിലും ഈ ഉറട്ടി പലക ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വീക്കിലി ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഉറട്ടി ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്കും കിട്ടിയതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ ഉറട്ടി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ചിലർക്ക് നല്ല ക്രോസ്റ്റി ആയിട്ട് മോൾ ഭാഗം ക്രോസ്റ്റി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ എണ്ണ നെയ്യ് ഒന്നും തടവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ തവയിൽ എണ്ണ ഒന്നും പരട്ടിയില്ല പരട്ടാതെയാണ് തിരിച്ച് മുറിച്ച് വിട്ടാൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് ഈ മൊരിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഇങ്ങനെ വരും നൈസ് അപ്പുറത്തെ സൈഡും നല്ലതായിട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ സിമ്പിൾ അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഒരു ടീം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ആളിനെ അങ്ങോട്ട് ഇടാം കമ്മിഴ്ത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇടാം തിരിച്ചായല്ലോ രണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഈ ഒരട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചിടുമല്ലോ ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറസൈഡ് ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അപ്പം ഈ ആദ്യം ഇടുന്ന ഭാഗം ഒരുപാട് പൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായി ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലൊരു ക്രസ്റ്റ് പോലെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊള്ളി വരുന്ന നല്ല ഫീൽ ചെയ്യും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒഴിയല്ല എന്നാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊള്ളൽ ഫീൽ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് വൺ ടു അതായത് ആദ്യം തിരിച്ചെടുത്തു പിന്നെ തിരിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം വരും അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊസിഷനിങ് ആണ് ഇത് നോക്കി ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊള്ളി വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പഫിങ് അപ്പ് കരിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിൽ ചെറിയ കരി വന്നു തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം എണ്ണ തടവാം സാധാരണ ദോശയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ തടവുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൈസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് ഉരട്ടിക്ക് വരും രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിയും നാല് കപ്പ് വെള്ളവും അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് മാവിൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തെണ്ണം വേണം ഒരു നാല് പേരുള്ള കുടുംബത്തിൽ കാരണം ഒരാൾ രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കും മസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറട്ടിയും ഗ്രീൻ പീസ് കറിയും റെഡി ഹാ ഹാ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചെണ്ണം ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി അഞ്ചെണ്ണം ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചൂടോടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതും നല്ലത് തണുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ചൂടുള്ളത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ കഴിച്ച് കാണിക്കണ്ടേ ശരി ഒരെണ്ണം എടുക്കാം ഓക്കെ ആഹാ കറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ എത്ര ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റിയാണ് ഓ മൈ കാഡ് ഓ മൈ കാഡ് നമ്മുടെ മല്ലിയിലെയും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കും യെസ് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഇത് എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മൊരിച്ചും ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്രസ്റ്റി ആയിട്ട് കൂടുതൽ മൊരിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര നേരം കൂടി ചുട്ടാൽ മതി നല്
very easy to make taste it it na kai chulkatta na adella orati mudu kaichittunde ini breakfast samayam avu kaicha madiyallo satyam angande varu nanju varana kaicha podane appo thank you so much itre samayam maati vekkunnundallo enikku vendi ittu adanne etto melli oru vaagiyayittu njan vicharikkana appo thank you so much thank you for watching and keep on watching lakshmi nair vlogs